நாடியை பார்க்கும்போது இதில் வந்து பஞ்சபூதங்களுடைய எனர்ஜியை வந்து ஒன்றும் ரிசீவ் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு பார்ப்போம் இல்லை அதுதான் கேட்குறேன் எப்படி அது பாசிபிள் மேடம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து அப்படின்ற மாதிரி ஆமாம் உடம்பு பஞ்சபூதங்கள்னால தானே ஆயிருக்கு அந்த பஞ்சபூதங்களை நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணால் ஆனாலுமே இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க எல்லா வியாதியுமே சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஏன் இந்த ஒரு மருத்துவ முறை அப்படின்றத வந்து இன்னும் எல்லா பக்கம் பரவி வரல அப்படின்னு ஒரு வியாதிக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட்லயே நம்ம சரி ஒரு வியாதி கிடையாது ஒட்டுமொத்த உடம்பு இது ஏன்னா ஒரே நாள்ல கொடுக்க முடியுமா அது கிடையாது மருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆனா அந்த மருந்து எங்க வாயில போடுறோம் அந்த மருந்து வயிற்றுக்குள்ள போய் விழுது அந்த வயிறு அப்படின்றது என்னது மண் சம்பந்தப்பட்டது பிகைன் உட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் சரவணராம் குமார் இன்னைக்கு நாடி சமன் மருத்துவம் இது சார்ந்துதான் நிறைய விஷயங்களை பேசுறதா இருக்கும் இந்த துறையில இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல அனுபவம் மிக்க டாக்டர் உமா வெங்கடேஷ் அவர்கள் நம்மோட இருக்காங்க அவங்க கிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் இப்ப இந்த நாடி சமன்படுத்துதல் அப்படின்றது நம்ம கேள்விப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆஹ் ஆரம்பத்திலயும் நம்ம அந்த பல்ஸ் பாக்குறது இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனா இந்த நாடி நம்ம பாக்குறது அப்படின்றது வந்து டயக்னோஸ் பண்றது இல்லைங்களா ஆனா அது சிகிச்சை முறை அப்படின்றத எடுத்துக்க முடியுமா கண்டிப்பாக இது வந்து நம்ம பழைய காலத்தில் முறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாத பித்த கபம் பார்ப்பாங்க அண்ட் வந்து இப்போ இறந்து போகிற அளவில் ஒரு நோயாளி இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து உயிர் எந்த நேரத்தில் போகுன்றத கூட துல்லியமாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லக்கூடிய நாடி வைத்தியர்கள் இருந்தாங்க இன்னை இன்றைக்கும் வில்லேஜஸில் இருக்காங்க நம்ம பண்ணுறது வந்து என்னென்னா பல்ஸ் பேலன்சிங் அப்படின்றது நம்ம அந்த மாதிரி நாடி கிடையாது ஏன்னா நம்ம நம்ம பண்ணுற யு மெத்தடே யூனிக் மெத்தட் இது வந்து இப்போ இந்த யூனிவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரபஞ்சம் பஞ்சபூதங்கள்னால் ஆயிருக்கு இந்த பஞ்சபூதங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்வீங்க நீங்கள் பஞ்சபூதங்கள் என்னென்ன நீர் நிலம் காற்று ஆகாயம் ஒரு ஆர்டர் இல்லாமல் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் இது உருவாகும் போது ஒரு ஆர்டரில் உருவாயிருக்கு ஒரு பேஸில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உருவானது நெருப்பு அந்த நெருப்பு குளிர்ந்து மண் உருவாச்சு சாம்பல் வந்து மண் உருவாச்சு மண் வந்து ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகும்போது காற்று உருவாச்சு காற்று கருமேகங்களாக மாறி மழை பொழிஞ்சது மழை பூமியில் பட்டவுடனே செ மரம் செடி கொடிகள் வளர ஆரம்பிச்சது இந்த மரம் செடி கொடிகள் அகெயின் வந்து காய்ந்து நெருப்புக்கு பயன்பட்டது ஸோ ஒன்றுலேருந்து ஒன்று உருவாக்கிக்கிச்சு இது எதுவுமே தனித்தனியாக கிடையாது ஒன்று ஒன்று சார்ந்து தான் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒன்று வந்து அழு ஒன்று அழிச்சிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குது எப்படின்னா மழை வந்து நம்மளுக்கு வேணும் அதுவே நிறைய மழை வந்தால் அது வந்து டிசாஸ்டர் ஆகிடுது மழையே இல்லைனா ட்ரைனஸ் ஆகிடுது எதுவுமே அவ்வளோ தான் காற்று அதிகமாக அழிச்சா ப்ராப்ளம் காற்று இல்லைன்னா ப்ராப்ளம் இல்லையா மண் வந்து இப்போ ஒரு இந்த அளவுக்கு செடி இருக்குதுன்னா இந்த அளவுக்கு மண் இருந்தால் நிற்காது இந்த அளவுக்கு மண் போட்டால் நிற்கும் இந்த அளவுக்கு மண் போட்டால் செடி மேல் நோக்கி வளராது இது மாதிரி எல்லாமே காற்று வந்து அதிகமாக அடித்தா நெருப்பு அணைஞ்சி போயிடும் காற்றே இல்லைன்னா நெருப்பு எரியாது அதுவுமே இருக்குது காற்று இருந்தால் தான் நெருப்பு எரியும் ஆக்சிஜன் இருந்தால் தான் இல்லையா அது மாதிரி வந்து நேச்சரில் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்று எப்படி உருவாக்கிக்கிச்சு ஒன்று ஒன்று எப்படி அழிச்சிக்கிச்சோ அதே மாதிரி தான் ஹியூமன் பாடிலேயும் நடக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு லேடி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது ஒரு தாயின் வ கருவறையில் வந்து ஒரு குழந்தை இருக்குதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து தனியான உணவு தேவையில்லை தாய் எடுக்கிற உணவு தான் வந்து அந்த குழந்தைக்கும் போய் சேருது அதே மாதிரி தான் அந்த மேக்ரோ காசம் பிரபஞ்சம் அப்படின்றதுல வந்து நம்ம இருக்கோம் அது வந்து பிரபஞ்சத்தை வந்து மேக்ரோ காசம் சொல்கிறோம் நம்மளை வந்து மைக்ரோ காசம் சொல்கிறோம் அப்போ அங்கே இருக்கும்போது அங்கே இருந்து நம்ம இங்கே வந்ததுனால நம்மளுக்கு உணவு எதுன்னா மேக்ரோ காசம் தான் அந்த பஞ்சபூத எனர்ஜி தான் நம்மளுக்கு உணவாக இருந்தது ஆதி காலத்தில் எப்படின்னா அந்த எனர்ஜி வந்து மனுஷனுக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகிக்கிட்டே இருந்தது அது வந்து நெயில் கார்னர்ஸ் வழியாக அந்த ஸ்கின்க்கு அடியில் வந்து ஒரு பாத்து இருக்கும் அந்த பாத்து வழியாக அந்த அந்த எனர்ஜி வந்து ட்ராவல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ட்ராவல் ஆகி ட்ராவல் ஆகி அந்தந்த ஆர்கனுக்கு வந்து தேவையான எனர்ஜி கொண்டு போய் சேர்க்கும் அது சரி அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது பாதத்தில் படுறதுனால சொல்கிறீங்களா எது இப்போ என்ன சொன்னீங்க போறோம் <laughs> ஸோ அப்போ வந்து இந்த எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கொடுக்க எடுத்து எனர்ஜியை கொண்டு போயிட்டு உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பஞ்சபூதங்கள் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்பும் பஞ்சபூதங்கள்னால் ஆயிருக்கு நம்ம உடம்பில் பர்டிகுலர் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு எனர்ஜி வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிச்சு எப்படின்னா இப
அது வந்து இட் ஹேஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப் தட் ஆர்கன்ஸ் அது இப்போது ஸ்ப்ளீன் ஸ்டமக் அப்புறம் மவுத் லிப்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் இதெல்லாம் பிளட் இது எல்லாத்தையும் வந்து எர்த் எனர்ஜி இன்னு சொல்லுவோம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய எர்த் எனர்ஜி ட்ராவல் ஆகி இந்த ஆர்கனை வந்து இது வந்து பார்த்துக்குது லங்ஸ் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் நெயில்ஸ் ஸ்கின் இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன நோஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து ஏர் எனர்ஜி வந்து பார்த்துக்குது கிட்னி யூரினரி பிளடர் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அப்புறம் வந்து போன்ஸ் இயர்ஸ் ஹேர் இது எல்லாத்தையுமே வந்து வாட்டர் எனர்ஜி பார்த்துக்குது ஸோ வுட் எனர்ஜி பார்த்திங்க அப்படின்னா லிவர் கேல் பிளடர் மசில்ஸ் நர்வ்ஸ் ஆர்டரிஸ் இம்யூனிட்டி கான்சன்ட்ரேஷன் மெமரி பவர் இது எல்லாத்தையுமே ஐஸ் இது எல்லாத்தையும் வுட் எனர்ஜி பார்த்துக்குது ஸோ இப்போ ஒட் ஒட்டுமொத்த உடம்புலேயுமே இந்த பஞ்சபூத எனர்ஜி தான் ஆட்சி செய்யுது நம்ம உடம்பில் இப்போ நம்ம பஞ்சபூத எனர்ஜி எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தோம் ஒன்று ஒன்று எப்படி அழிச்சிக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஒன்று ஒன்று பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலன்னா எப்படியெல்லாம் நம்மளுக்கு டிசாஸ்டர் வரும்னு பார்த்தோம் சேம் திங் தான் நம்ம உடம்புலேயும் நடக்குது இப்போ டோட்டலி பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நோய்கள் இருக்குது உலகத்தில் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரீசன் பார்த்திங்கன்னா இந்த பஞ்சபூதங்களினுடைய இம்பேலன்சஸ் தான் ஒன்று யூனிவர்ஸ்லேருந்து நம்மளை கரெக்டாக ரிசீவ் ஆகணும் ரெண்டு வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்று ஃபார்ம் ஆகணும் ஃபயர்லேருந்து எர்த் ஃபார்ம் ஆகணும் எர்த்துலேருந்து ஏர் ஏர்லேருந்து வாட்டர் வாட்டர்லேருந்து விட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகணும் ஒன்றை ஒன்று அடிச்சுக்காம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் அது மேடம் அதை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ எல்லாமே ப்ராப்பராக தான் நடந்துட்டுருக்கு அப்போ எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம்னு வருது நோய் எப்படி வருதுன்னா இப்போ வந்து இந்த எனர்ஜி வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்று ஃபார்ம் ஆகணும்னு சொன்ன இல்லையா ஃபயர்லேருந்து எர்த்து ஃபார்ம் ஆகணும் எர்த்துலேருந்து ஏர் ஃபார்ம் ஆகணும் இப்போ எர்த்துலேருந்து ஃபயர்லேருந்து எர்த்து ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னா இல்லை ஆனாலுமே வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹோமம் வளர்த்துறோம் நம்ம ஹோமம் வளர்த்தும் போது அந்த சாம்பல் வந்து ஒரு சூடாக இருக்குது நம்மளுக்கு அந்த சூட்டினுடைய தன்மை இருக்கும் அப்போ நெருப்பு வந்து நெருப்புன்னு நெருப்புன் தன்மையே இந்த மண் எடுத்துக்கிட்டு வரும் இப்போ நிறைய பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வயிற்றில் எரிச்சல் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு அல்சர் ஜாஸ்தி இருக்குது இது எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் எல்லா டெஸ்ட் எடுத்தாலும் எதுவுமே இருக்காது ஒன்றுமே இல்லை ரீசன் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ என்ன அங்கே ரீசன் பார்த்திங்கன்னா இந்த எனர்ஜி வந்து ஃபார்ம் ஆகும்போது ஃபயரின் தன்மையை அதிகமாக எடுத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு வந்துச்சோன்னா அப்போ இங்கே வந்து இந்த நோயில் வந்து நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருப்போம் ஆனால் நம்மளுக்கு டெஸ்ட்டில் வந்து அடிபடாது நம்மளுக்கு டெஸ்ட்டில் எப்போ வந்து தெரியும்னா ஒரு எம்ஆர்ஐலாம் எடுக்கும்போது அந்த ஆர்கன் கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆகும்போது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து டெஸ்ட்டில் தெரியும் டெஸ்ட்டில் தெரியறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நிறைய வாட்டி வந்து ஜுரம் வர மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் ஜுரம் இருக்காது டெம்பரேச்சர் அந்த மாதிரி இந்த எனர்ஜி லெவலுடைய இம்பேலன்சஸ்லேயே நம்மளுக்கு நோய்கள் உருவாகிடுது ஸோ ஒரு ஒரு எனர்ஜி லெவல் சரியாக உருவாகலை சரியாக இம்பேலன்சஸாக இருந்ததுன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ப்ராப்ளம்ஸ் உருவாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நெருப்பு எடுத்தோம்னா ஹார்ட்டு இந்த பெரிக்காடியம் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்ட் இது சம்மந்தப்பட்டது எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு வந்து டீம் லீடர் இருக்காங்க அந்த அஞ்சு டீம் லீடர் கீழே நாலாயிரத்து நானூறு நாற்பத்தெட்டு ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு ஒரு டீம் லீடர் கீழே எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நம்ம எல்லா மெத்தட்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒர்க்கர்ஸ் தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் நோயை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் வேறஸ் இங்கே வந்து நம்ம நாடியை பார்த்து இந்த டீம் லீடர் வந்து கரெக்டாக இருக்காங்களா இந்த ஃபயர்ன்றது கரெக்டாக எரியுதா இந்த இடத்துலேருந்து கரெக்டாக இருக்கா இப்போ ஃபயர்லேருந்து எடுத்து உருவாச்சா இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த டீம் லீடர் நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டீம் லீடர் வில் டேக் கேர் ஆஃப் த டிசீசஸ் ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம இப்போ எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ஒர்க்கர்ஸையும் போய் நம்ம போய் உட்காந்து இந்த ஒர்க்கர் சரி இருக்காங்களா இந்த ஒர்க்கர் சரி இருக்காங்களா நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொரு நோயும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போது லங்ஸ் ரி ரிலேட்டட் எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஸ்கின் வந்து அதில் வர்றதுனால ஸ்கின் டிசீஸ் வந்தாலே அதுதான் ரீசன் லங்ஸில் வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்னு நினப்போம் நம்ம ஆனால் அப்படி கிடையாது அதுக்கு மேலே ரூட் காசஸ் இருக்கும் எர்த்துலேருந்து தான் வந்து காற்று உருவாகுது மண்ணுலேருந்து தான் காற்று உருவாகுது அப்போ அதை சரி பண்ணாமல் நம்ம இதை சரி பண்ணவே முடியாது இந்த மாதிரி ரூட் காசஸ்லேருந்து வந்து நம்ம நோயை வந்து சரி பண்ணிட முடியும் ஈஸியாக அப்போ நம்ம நம்மளுக்கு முக்கியமாக தேவை என்னென்னா அந்த டீம் லீடர்ஸை வந்து நம்ம சரி பண்ணணும் இல்லை அதுதான் எப்படி சரி பண்ணுறது மேடம் இப்போது ஏதாவது ஒரு 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 நோய் அதை எடுத்துக்கிட்டே நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு
அதுக்கு தேவையான ஃபயர் வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் பார்க்குறது வந்து ஃபயர் எனர்ஜி இல்லை இது புரியுது மேடம் எனக்கு அந்த அஞ்சுமே அதுக்கு இருக்குது அந்த எனர்ஜிஸ் எல்லாம் தேவைப்பட்டால் தான் அது ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இப்போ இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது இல்லை ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது இல்லை பிரச்சனை அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது என்ன இப்போ நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பர்சனை வந்து பேஷண்ட்டை வந்து எம்டி ஸ்டமக்கில் வர சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு எம்டி ஸ்டமக்கில் வரும்போது அவங்களுடைய காடி நாடியை வந்து கைப்பிடிச்சு பார்ப்போம் நாடியை பார்க்கும்போது இதில் வந்து பஞ்சபூதங்களுடைய எனர்ஜியை வந்து ஒன்று ரிசீவ் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்னு பார்ப்போம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு எனர்ஜிலேருந்து ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம் பண்ண ஆகுதா இல்லையா அவங்க உடம்புல பார்ப்போம் மூணாவது வந்து ஒரு எனர்ஜி ஒரு எனர்ஜி அடிச்சுக்கு தான் பேலன்ஸ் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ ச சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு எனர்ஜி இன்னொரு எனர்ஜியோட மிக்ஸ் ஆகிடலாம் இப்போ வாட்டர் வாட்டர் எனர்ஜி போய்கிட்டே இருக்குது வாட்டர் எனர்ஜி போய்கிட்டே இருக்கும்போது நெருப்பு எனர்ஜி பக்கத்தில் வந்தோன்னா இந்த வாட்ரு போய் நெருப்பு போய் அணைச்சிடலாம் அதுதான் வந்து மேசிவ் அட்டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அது வந்து நீங்க அப்படி டயக்னோஸ் பண்ணிரோம் அது டயக்னோஸ் பண்ணிரோம் அதுக்கு அடுத்து process process வந்து ஒரே ஒரு காப்பர் நீடில் வந்து அக்யூபென்சர் உடைய பேஸ் தான் இதுன்றதுனால ஒரே ஒரு ஒரு காப்பர் நீடில் எடுத்துப்போம் எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரூட் காசஸ் எங்க போய் நம்ம வந்து எனர்ஜியை வந்து ட்யூன் பண்ணா சரி பண்ணா எல்லாதே சரி பண்ண முடியுமோ அப்ப சரி பண்றதுன்றது வந்து அக்யூபென்சர் பாயிண்ட்ஸ் வச்சு தான் அக்யூபென்சர் பாயிண்ட்ஸ் கிடையாது இது பல்ஸ் பேலன்சிங் கே தனியா இருக்கு பாயிண்ட்ஸ் சோ அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து இந்த காப்பர் நீடில வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது யூனிவர்ஸ்லோட எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு அந்த ஒரே பாயிண்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே இப் இந்த ஒரு பாயிண்ட் மூலமாக இந்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸினுடைய ரிசீவிங் ஃபார்மேஷன் அண்ட் த டிஸ்ட்ரக்ஷன் மூணுத்தையுமே நம்மளால் கரெக்ஷன் பண்ண முடியும் ஒரு வியாதிக்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட்லேயே நம்ம ஒரு வியாதி கிடையாது ஒட்டுமொத்த உடம்பு இது ஓகே ஏன்னா <laughs> 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 அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நாடி பார்த்து நீடில் போட்டோடனே அவங்களுக்கு என்ன சார் வேணும்னா அவங்களுக்கு முதல்ல இட்லி சாம்பார் வேணும்னு சொன்னாங்க அவங்க விழுப்புரம் ஆளுங்க அவங்க பார்த்தாலும் இப்போ அவங்களுக்கு புரியும் இட்லி சாம்பார் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ நாடி பார்த்து அவங்களுக்கு நீடில் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு சிட்டிங் தான் போட்டிருக்கேன் அவர் நல்ல நல்ல ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக இருந்து உட்காந்துட்டாரு இட்லி சாம்பார் சாப்பிட்டுட்டு ஆம்புலன்ஸ் போயிடுச்சு இவர் பஸ்ஸில் போனார் வீட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரே சிட்டிங் ஒரே சிட்டிங்கில் ஆனால் அன்றைக்கே சரியாக போச்சுன்னு கிடையாது அப்புறமா தே தே கம் ரெகுலராக வீக்லி ஒன்ஸ் வந்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறமா கம்ப்ளீட்டாக சரியாக போயிட்டாங்க இன்றைக்கி தே ஆர் டூ ஹீஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து துல்லியமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி இப்போ கிட்னி ஃபெயிலியர் மட்டும்தான் சரியாகுமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது அந்த ஒட்டுமொத்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளும் சரியாகிடும் இன்னொரு கேஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா எங்கிட்ட வந்த கேஸில் வந்து ஒரு நியூரோஸ் தனியாக அப்படின்ட்டு இப்படி இப்படி வந்து பெண்ணை பிடிச்சி எழுத முடியாது அவங்களால சாப்பிடவும் முடியாது இப்படி கை பிடிச்சிக்கணும் யாராவது ஏன்னா அப்படியே டேர்ன் ஆகிடும் அது நியூரோஸ் தனியான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு எங்கேயுமே ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது அது அவருக்கு வேறு நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது தைராய்டும் இருக்குது அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்க அதை எல்லாமே எதுவுமே சொல்லலை வெறும் நியூரோஸ் தனியாக அந்த கை நடுங்குது ஃபுல்லாக அந்த மூமெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ட்ரிகர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க வந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நாடி பார்த்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி ரெகுலராக வந்துட்டு இருந்தாங்க ஏ இட் வில் டேக் டைம் நான் வந்து இது வந்து மிராக்கல் சொல்ல மாட்டேன் இது இதுவும் ஒரு மெத்தடாலஜி தான் ஆனால் இது ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இது ஹியூமன் பாடி கரெக்ஷன் இது ஹியூமன் பாடி மட்டும் இல்லை சேர்ந்து மைண்டையும் சேர்ந்து கரெக்ஷன் பண்ணிவிடும் சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் பாடி இஷ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தான் சரி பண்ணோம் இது அப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சரி பண்ணி அதுதான் கேட்குறேன் எப்படி அது பாசிபிள் மேடம் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து அப்படின்ற மாதிரி ஆமாம் உடம்பு பஞ்சபூதங்கள்னால தானே ஆயிருக்கு அந்த பஞ்சபூதங்களை நம்ம கரெக்ஷன் பண்ணால் இப்போ ஒருத்தரை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனைகளோடு இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ எல்லாமே வேறு வேறு சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்றத காமனாக நம்ம பார்க்குறோம் அது அதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்ரே அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கேன் எடுக்கிறோம் அதுக்கு வேறு டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா ஒரு ஒரே ஒரு பாயிண்டில் வச்சு நம்ம அதை க்யூர் பண்ணும்போது எல்லா பிரச்சனையுமே சரியாயிடும் நம்ம ஒட்டுமொத்த உடம்பு தானே சரி பண்ணுறோம் உடம்புல தானே நோய் இருக்குது உங்களுக்கு உடம்புல தானே பஞ்சபூதங்கள் வந்து பல்ஸ் பேலன்சிங்ல வந்து சரி பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற வியாதிகள் என்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேசஸ்
பரவி வரல அப்படின்றதுக்கு ரீசன் வந்து நாடி பார்க்குறதுன்றது ரொம்ப வந்து கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து உங்களோட நாடியை பிடிச்சி பார்க்குற டச் பண்ணுறேன்னா இசிஜி மேப் மாதிரி உங்களுடைய அந்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸுடைய பிக்சரைசேஷன் இருக்கும் இப்போ நெருப்புனா நெருப்புக்கு ஒரு ஷேப் இருக்கும் மண் எப்படி இருக்கும் காற்று எப்படி இருக்கும் அதனுடைய தன்மைகள் வந்து நம்ம நாடியில் வந்து உணர முடியணும் அந்த உணர்ந்ததை வந்து நம்ம இசிஜி மேப் மாதிரி நம்ம பிரெயின் கொண்டு போயிடணும் அது ஸோ அது கரெக்டாக நம்ம பண்ண முடியலன்னா ஆக்யூரேட்டாக பண்ண முடியலன்னா ரிசல்ட் கிடைக்காது அதனால தான் கொஞ்சம் திணறுறாங்க அக்யூபென்ச்சர் பேசிஸ் எல்லாருமே பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது எல்லாருமே எல்லாருக்குமே கற்றுருக்காங்க ஆனால் வந்து அதை திணறதனுடைய ரீசன் வந்து அந்த மேப்பிங் வந்து கரெக்டாக வரலன்னா கரெக்டான ரிசல்ட் கொடுக்காது ராங் ஆகிடாது அதனால் அவங்களுக்கு ரிசல்ட் கரெக்டாக கொடுக்க முடியாது பட் வேறாஸ் நம்ம வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ ஒரு நியூரஸ் தனியாக கேஸ் சொன்னால் இல்லையா அவருக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் சரியானதோட வித்தின் ஃபியூ செஷன்ஸில் சரியானதோட அவரோட தைராய்டும் அவருக்கு தெரியாமலே சரியாக போயிடுச்சு அவருக்கு அவர் டெஸ்ட்டுக்கு போகும்போது தைராய்டு மாத்திரை நிறுத்திட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க எடுத்த ரிப்போர்ட்ஸ் அதெல்லாம் எல்லாமே ரெகுலராக ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து அவங்கெல்லாம் இப்போ இப்போ வரைக்கும் கூட அவங்க வந்து அப்பப்போ வந்து வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்குவாங்க இந்த பல்ஸ் பேலன்சிங் சொல்கிறது எப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம நோய் வந்து வந்துட்டதுக்கு அப்புறமாவோ இல்லை வரதுக்கு முன்னாடியோ நோய் வந்து சரி பண்ணுறது கிடையாது ஹியூமன் பாடியும் ஹியூமன் மைண்டையும் சரி பண்ணுறது தான் இது அப்போ வந்து நம்ம ஒரு தடவை சரி பண்ணி முடிச்சாச்சு இனிமேல் நம்மளுக்கு எதுவுமே தேவையில்லைன்னா கிடையாது இது வீடு கிளீன் பண்ணுற மாதிரி அப்பப்போ நம்ம ஒட்டடை தட்டி கிளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோன்னா நாடியை வந்து கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டே வச்சுக்கிட்டே இருந்தோன்னா பெரிய அளவில் நோயில் நம்ம பாதிக்கப்பட்டுற மாட்டோம் அப்போ எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கா இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தா மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் மாதிரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இல்லை ஒன் இயர் ஒன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எனக்கு அப்ராட்லேருந்து வரவங்கலாம் இயர்லி ஒன்ஸ் வராங்க ஸோ இப்போ இங்கே லோக்கலில் இருக்கிறவங்கலாம் மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு நாடி பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு போயிடுறாங்க இப்போ அந்த நியூரஸ் தனியாக பேஷண்ட் சொன்னால் அவர் இன்னே வரைக்கும் கூட வராரு அவரை நான் பார்த்து கூட கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மேலே அவருக்கு சரியாக கூட ஆனால் இன்னே வரைக்கும் கூட மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக வந்துடுறாரு இப்போ அவரை தாண்டி வேற என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளத்துக்கு உங்கள் வீட்டை வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி இன்ஃபர்டிலிட்டி வராங்க டயபெட்டிஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரியாக போகிறாங்க ஹெச்பிஏ ஒன் சி டெஸ்ட்டோடு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஹெச்பிஏ ஒன் சி டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஃபஸ்ட்டு கேட்போம் அது எவ்வளோ வேணால் இருக்கட்டும் நம்ம வந்து நாடியை பேலன்ஸ் பண்ணி ஃபுட் இதில் வந்து மெயின் என்ன ஒரு பியூட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது நம்மளுக்கு எந்த ஃபுட் வேணால் சாப்பிடலாம் வேற என்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது இதில் ஓகே ஒன்றுமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கும் இதில் பாசிபிலிட்டிஸ் இன்ஃபர்டிலிட்டிஸ்க்கும் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ டைம் டியூரேஷன் அப்படி அது வந்து எப்போவுமே நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் ஜுரம் வந்தால் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு மாத்திரை இது சரியாக போகும் ஒருத்தருக்கு பத்து நாள் சரியாக போகும் ஒருத்தருக்கு மாத கணக்கில் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இதுவுமே ஏன்னா எந்த ஒரு இம்பேலன்சஸ்மே எங்கேருந்து உருவாகுதுன்னா தாயின் கருவிலேயே உருவாகுது எல்லாருக்குமே இப்போ எனக்கு ஐம்பது வயசில் ஐம்பது வயசில் வந்து எனக்கு டயபெட்டிக் வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பது வயசில் டயபெட்டிக் கிடையாது தாயின் கருவறையில் உருவாகும் போதே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாகிற செல் இருக்கும் ப்ளூ பிரிண்ட் சொல்லுவோம் அதுலேயே எல்லா கோடிங்ஸும் இருக்கும் எல்லா அதையும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஜெனட்டிக்காக இருக்கிறதையும் சரி பண்ண முடியும் சரி பண்ணலாம் கண்டிப்பாக சரி பண்ணலாம் பண்ண முடியாதது கிடையவே கிடையாது நம்மளுக்கு ரொம்ப பேஷன்ஸ் வேணும் பார்த்துக்கிறவங்களுக்கு வந்து இப்போ எப்படின்னா ஒரு ஒரு வழி வந்தால் ஒரு மாத்திரை போட்டால் உடனே குறைஞ்சிடுது இல்லையா அந்த ஆட்டிடியூடோடையே வந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளால் வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது பொறுமை வேணும் இது வந்து நேச்சரோடு ஒன்றி நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ நேச்சரோடு ஒன்றி பண்ணும்போது ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது மெடிசன் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது உங்கள் டங்கு தான் உங்களுக்கு டாக்டர்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏன்னா வந்து இப்போது நீங்கள் என்ன சாப்பிட்ணுன்றது வந்து நான் டிசைட் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ரெண்டு இட்லி சாப்பிடுங்க ரெண்டு சப்பாத்தி சாப்பிடுங்க அப்படின்னா நீங்கள் மூணாவது இட்லி சாப்பிடணும் உங்களுக்கு தோணா நீங்கள் நிறுத்திடணும் அது ரைட் கிடையாதுன்றது என்னுடைய வாதம் ஓகே ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து நல்ல மென்று நல்ல சூ பண்ணி நீங்கள் முழுங்கினீங்க அப்படின்னா உங்கள் நாக்கு சொல்லும் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ போதும் அப்படின்றத வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்கள் நாக்கு சொல்லும் நீங்கள் கிடுகிடு கிடுகிடுன்னு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ சாப்பிட்டான்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளே நம்ம வீடுங்களில் பார்த்துருப்போம் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோன்னு தெரியாது எவ்வளோ சாப்பிட்ருக்கோன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்படி இல்லாமல் நம்மளுக்கு எவ்வளோ சாப்பிடணும் என்ன எந்த அளவுக்கு நிறுத்திக்கணுன்றது நாக்
இப்போ நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் சாப்பாடு வந்து கண்ணுக்கு தனியாக மூக்குக்கு தனியாக காதுக்கு தனியாக நம்ம சாப்பிட இல்லையே சாப்பிட்ற சாப்பாடு பிளட்டோட மிக்ஸ் ஆகி அந்த பிளட்லேருந்து வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லா செல்குள்ளையும் போகுது அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே வந்து ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸை நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நேச்சுரலாக ஒட்டுமொத்த உடம்பும் ரிஜுவினேட் ஆகிக்கும் அந்த அந்த ஆல்சோ த மைண்டு மைண்ட் ரிலேட்டட் எப்போவுமே நோய் வந்து ஃபிசிக்கல் ஆர்கன்லேருந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி மைண்ட்லேருந்து தான் உருவாகுது எல்லாருக்குமே ஸோ டயபட்டீஸையும் க்யூர் பண்ண முடியும் தைராய்டு க்யூர் பண்ண முடியும் பிபி க்யூர் பண்ண முடியும் எந்த நோய் முடியாது அப்படின்னாலும் நம்மளால் சேலஞ்சாக பண்ண முடியும் இப்போ எல்லாருக்குமே பண்ணிட முடியுமான்னா எங்கே வேணால் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் நான் வந்து ஒரு இது மாதிரி சொல்லலை நான் வந்து ஒரு பெரிய இல்லை சார் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இது பண்ண முடியுங்கும் போது ஏன் எக்ஸப்ஷன்ஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ்னா இப்போ ஒரு சில உடம்பு வந்து ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கலாம் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிப்போயிருக்கலாம் அவங்களுக்கு பல வருடங்கள் தேவைப்படலாம் அவங்களுக்கு பொறுமை இருக்கணும் அவங்க பொறுமையோடு வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக எப்போ வேணால் நம்ம பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணி காமிக்க முடியுங்களா இப்போது பல்ஸ் வந்து பேலன்சிங்காக இருக்கா இல்லையா அவங்க <laughs> 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 எதுவும் சமைக்காத உணவை வந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு சா மதியத்துக்கு மேலே வந்து பதினோரு மணிக்கு மேலே அவங்க எந்த ஃபுட்டு வேணால் எடுத்துக்கலாம் நல்ல மென்று சாப்பிடணுங்க ஒரே ஒரு கான்செப்ட் நல்ல மென்று வாட்ரு வாட்ரு ஆகிடணும் ஜூஸ் மாதிரி ஆகிடணும் அந்த ஃபுட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுட்டை வந்து குடிக்கணும் தண்ணியை வந்து முழுங்கி சாப்பிடணும்னு சொல்லுவோம் பாரம்பரியமாக நம்ம சொல்லுவோம் பாரம்பரியமாக சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி சாப்பாடை வந்து நல்ல மென்று சாப்பிடணும் சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாது டிவி பார்க்கக்கூடாது பேப்பர் படிக்கக்கூடாது சாப்பாட்டை வந்து உங்கள் கண்ணால் பார்க்கணும் கண்ணால் பார்க்கும்போது உங்களுடைய லிவர் ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ அந்த முறையில் வந்து சாப் அந்த முறையில் சாப்பிட்டாங்கனாலே பாதி நோய் வந்து வராது இருக்கிற நோய் சரியாக போயிடும் ஸோ இப்போ என்னோடய நான் வந்து ஆந்திராவில் அதிகமாக ஹைட்ராபேட்டில் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்தே டயபட்டிஸ் சரி பண்ணவங்க ஆயிரத்தி எட்டு பேர் இருக்காங்க எனக்கு என்கிட்ட வராமலே அதுவும் அதுவும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது என்கிட்ட வந்து தான் பண்ணிக்கணும்னு கிடையாது வந்தால் என்னென்னா இருக்கிற ஒட்டடையை வந்து தட்டி விடலாம் நம்ம ஒட்டடையெல்லாம் தட்டி விட்டு க்ளீன் பண்ணி விட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் அது பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ மற்ற மருத்துவ முறைகளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு அங்கீகாரம் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது இதுலேயும் அப்படி அங்கீகாரம் அப்படின்னு இது அக்யூபன்ச்சர் பேஸ் தானே அக்யூபன்ச்சருக்கு அங்கீகாரம் இருக்குல்லையா அதுலேருந்து நான் வந்து டெவலப் பண்ணி நான் கொண்டு வந்துக்கணுங்க தவிர இது அதில் பேஸ் பண்ணது தானே அதனால் கண்டிப்பாக இருக்குது இதுக்கும் சரி நீங்கள் சும்மா இப்போ பல்ஸ் பிடிச்சி பார்த்து சொல்ல முடியுங்களா சொல்லுங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி ரிசீவ் ஆகுது ரிசீவ் ஆகுது ஆனா வந்து அது எதுல இம்பேலன்ஸ் வருதுன்னா ஒன்னு ஒன்னு டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்குது சரிங்க இப்ப டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது அப்படின்னா நீரும் நெருப்பும் டெஸ்ட்ராய் ஆகுது இப்போ நெருப்பும் நீரும் வந்து நெருப்பு என்ன பண்ணும் நீர் நீரும் நெருப்பும் பக்கத்து பக்கத்தில் போனால் தண்ணி போய் நெருப்பு அணைச்சிடும் ஓரளவுக்கு அணைச்சதுனா பரவாயில்ல மொத்தமாக அணைச்சதுனாக்கா ஹார்ட்டில் இஷ்யூஸ் வரும் நம்மளுக்கு இல்லை இப்போ மொத்தமாக அணைக்கிறதா ஓரளவுக்கு அணைக்கும் ஓரளவுக்கு அணைக்கும் சரி ஸோ என்ன பிரச்சனை வரக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கு இப்படி வந்து நீங்கள் சொல்கிற ப்ராப்ளம் இருக்கு பல்ஸில் அப்படின்னா இப்போ வந்து எர்த்துலேயும் உட்லேயும் கூட இம்பேலன்சஸ் இருக்குது ரெண்டுமே எர்த்துலேயும் உட்லேயும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நோய்கள் பேர் சொல்ல முடியாது நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிட்டா ஸ்ப்ளீன் ரிலேட்டட் பிளட் ரிலேட்டடில் வர்றதுக்கு லிவர் ரிலேட்டடில் லிவர் ரிலேட்டட் நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு நோய்கள் இருக்குது அதில் வந்து எது வேணால் நம்மளுக்கு உருவாகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ ஹார்ட் ரிலேட்டடில் வந்து பால்பிட்டேஷன்லேருந்து ஒரு ஃபியர்லேருந்து எல்லாமே அதில் வரும் அப்போ எப்படி அக்யூரசி அப்படின்றது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நோயை வந்து நம்ம சரி பண்ணலையே அதுதான் நான் சொல்கிறேன் நாலாயிரத்து நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு நோய்களும் சரியாகும்னு சொல்கிறமே தவிர என்ன நோய்க்குன்னு அவங்க வராங்களோ இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வரும்போது பத்து நோயோடு இருபது நோயோடு தான் வராங்க யாருமே ஒரு நோயோடு வர்றது கிடையாது மொத்தமாக சேர்ந்து தான் அவங்களுக்கு சரியாக போகுது இப்போ உங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸ் சரியானதுக்கப்புறம் பிபி போகலாம் பிபி சரியானதுக்கப்புறம் தைராய்டு போகலாம் இப்படி கிடையாது இங்கே கே இங்கே ஆன்சர் அப்படி கிடையவே கிடையாது உங்களுடைய எனர்ஜி லெவலை சரி பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு எனர்ஜி லெவலும் அது பேலன்ஸ் ஆகிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிலேட்டட் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளும் சேர்ந்து சரியாக போயிடும் 
இது கொஞ்சம் வந்து கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் புரியாத விஷயமா தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக ஏகப்பட்ட பேஷண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கும் என்ன என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதை ப்ராப்பராக இவ்வளோ நாள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணி கியூர் ஆகிறதுக்கு அதுவே மருந்து எடுத்துக்கிறோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் மருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அந்த மருந்து எங்கள் வாயில் போடுறோம் அந்த அந்த மருந்து வயிற்றுக்குள்ளே போய் விழுது அந்த வயிறு அப்படின்றது என்னது மண் சம்மந்தப்பட்டது மண் சம்மந்தப்பட்டது உங்களுக்கு பஞ்சபூதங்களில் சொன்னேன் அப்போ வந்து மண் வந்து நல்ல மண்ணாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் போட்ட உடனே அந்த மெடிசனை டைஜஸ்ட் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த மண் நல்ல தன்மை இல்லை அப்படின்னா அது எப்படி அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் போட்டது போ கல் இப்போ ஒரு பாறை மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் நீங்கள் மருந்து போட்டிங்கன்னா அந்த மருந்து வந்து அப்சார்ப்ஷன் இருக்காது அப்படியே வந்து அந்த கல்லையும் பாறையிலும் உழுந்து தான் இருக்கும் அது அப்சார்ப்ஷன் இருக்காமல் அது பாட்டுக்கும் டைஜஸ்ட்டும் ஆகாமல் வெளில வந்துடும் நம்மளுக்கு அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து நோய்களை வந்து சரி பண்ண முடியல ஆனால் இப்போவுமே நான் சொல்கிறதுனா எல்லா மருத்துவத்துக்கும் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ அலோபதி வந்து ரொம்ப நல்ல மருத்துவம் உயிர் போகுதுன்னா அந்த நிமிஷத்தில் நிற்க வைக்கிறது அதால் தான் முடியும் ஒவ்வொரு மருத்துவத்துக்கும் அதை அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது இங்கே நம்ம பண்ணுறது என்னென்னா மண் கொட்டுற மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் மருந்து போடுறீங்க சாப்பாடு சாப்பிட்றீங்க அந்த சாப்பாடே ஒழுங்காக வேலை செய்கிறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து பல்ஸ் பேலன்சிங் வேணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து மண்ணின் தன்மையை இந்த பஞ்சபூத எனர்ஜி தன்மையை நம்ம சரி பண்ணால் தான் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடே உடம்பில் போய் அந்த வயிற்றில் விழுந்து அதை அப்சார்ப் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ப்ளட்டோட மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிற மெடிசன் கூட எடுத்தோடனே யாருக்குமே மெடிசனை நிறுத்தவே மாட்டோம் நாங்கள் அவங்க டாக்டர்ஸே தான் நிறுத்துகிறாங்க இப்போ ஒரு டயபெட்டிஸ் பிபி எல்லாம் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தயாராகிட்டெலாம் வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நாள் கழித்து அவங்களே போய் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க எடுக்கும்போது கம்மி ஆகிட்டும் போது அவங்க டாக்டர்ஸ் தான் டோசேஜ் குறைக்கிறாங்க நாங்கள் அதில் கை வைக்கிறதே கிடையவே கிடையாது நான் பண்ணுற வேலையெல்லாம் என்னென்னா மண் கொட்டுற வேலைன்னு நான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே இருந்தாலும் இந்த பஞ்சபூத எனர்ஜிஸை வந்து நான் பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோ தான் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு கரெக்டாக உள்ளுக்குள்ளே விழுந்து அது அப்சார்ப் ஆகி அதில் உள்ள வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் பாடி எடுத்துக்குது அதே மாதிரி மெடிசன் போடுற மெடிசன் கரெக்டாக அப்சார்ப்ஷன் ஆகி கரெக்டாக மெடிசன் எடுத்துக்குது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து அதனுடைய அதனுடைய எஃபர்ட் வந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டாலும் மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது அது அவங்களே குறைப்பாங்க நாங்கள் குறைக்க வேண்டியதில்லை பேஷண்ட் குறைக்க வேண்டியதில்லை இப்போ பேஷண்ட்டோட ரிப்போர்ட்ஸை பார்க்க பார்க்க டாக்டர்ஸே குறைச்சிருவாங்க குறைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க நிறைய டாக்டர்ஸ் அலோபதி டாக்டர்ஸே வராங்க அங்கே அலோபதி டாக்டர்ஸ் சர்ஜன்ஸ் எல்லாம் வராங்க ஹைதராபாடில் அப்போ இது வந்து ஒரு மருத்துவ முறை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சிகிச்சைன்னு சொல்ல முடியாது மகிழ்ச்சி மருத்துவ சிகிச்சை கிடையாது இது இது வந்து ஒட்டுமொத்த உடம்பையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு முறை பாடி அண்ட் த மைண்டுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு முறையை தவிர இப்போ நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் யோகா பண்ணுற மாதிரி தான் வாக்கிங் வாக்கிங் காலுக்கு தனியாக கைக்கு தனியாக மூக்கு தனியாக போக மாட்டோம் ஸோ பொண் வாக்கிங் பண்ணும்போது ஒட்டுமொத்த உடம்பையும் ரிஜுவினேட் ஆகுது எல்லா செல்ஸும் ரிஜுவினேட் ஆகிற முறை தான் இது ஸோ பாடியை சரி பண்ண முடியும் மைண்ட் எப்படி சரி பண்ண முடியும் மைண்டில் பிரச்சனை அது இதுவும் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ்லேயே இருக்குது நம்முடைய வெப்சைட்டில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நான் தனியாக ஒரு இது கொடுத்துருக்கேன் ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் பாடி தனியாக மைண்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்கேன் அது அந்த சார்ட்டில் வந்து இப்போ ஃபயர் எனர்ஜி உடம்புக்குள்ளே சரியாக ட்ராவல் ஆகலைன்னா அவங்க எப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க அதே மாதிரி எர்த் எனர்ஜி சரியாக ஆகலைன்னா அவங்க எப்படியெல்லாம் இருப்பாங்க ஏர் எனர்ஜிக்கு வாட்டர் எனர்ஜி குட் எனர்ஜிக்கு இந்த எனர்ஜி சரியாக இல்லைன்னா அவங்களுடைய கேரக்டர் எப்படிலாம் இருக்கும் அது வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் டிசீஸ் வயசுக்கு எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்ன்றது கிளியராக கொடுத்துருக்கேன் நான் ஏன்னா நம்மளுக்கு நேரம் போதாதனால அதை வந்து நம்ம எடுத்து டீப்பாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது சின்ன எக்ஸாம்பிள் வேணால் ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம வீடு வெளியில் கிளம்பும் போது லேடிஸ் ஜென்ரலாக வந்து வீடு போட்டுவாங்க வீடு போட்டு நான் வெளில போனதுக்கப்புறம் நான் தாழ்பால் போட்டோனா இல்லையா தெரில லாக் போட்டோனா இல்லையா தெரில அப்படின்வாங்க அப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணனா இல்லையா தெரில இது எல்லாருக்கும் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்கிற காமன் நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க ஆனால் அது காமன் கிடையாது ஸோ இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எர்த் எனர்ஜி பாடிக்குள்ளே ட்ராவல் ஆகிறதுல ஒரு
கேட்குறதுக்கே ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும் உண்மையிலே ஆச்சரியமான விஷயம்தான் ஆனால் ஆச்சரியம் ஆனால் அதிசயம் தான் அது உண்மையிலே ஆனால் வந்து இதில் மிராக்கல் சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த இப்போது உங்கள் கிட்ட வர்றாங்க நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் குடிப்பழக்கம் இருந்தாலும் அதில் இருந்து மீண்டு வந்துடுவார் தானாகவே மீண்டு வந்துடுவாங்க இப்போது அட்வைஸ் நம்ம சொல்கிறோம் கவுன்சிலிங் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அட்வைஸும் கவுன்சிலிங் இங்கே வாங்கி இங்கே போகிறதுக்கு தான் சரியாக இருக்கும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளேயே உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் உணர்றதுன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அது வந்து உணர வைக்கும் இதில் ஃபைனலாக என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட வந்து தான் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பல்ஸ் பேலன்சிங் வீட்டில் வந்து கூட அவங்க சில விஷயங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு சில டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் இப்போது ஹார்ட் ரிலேட்டட் ஹார்ட் ரிலேட்டட் என்ன எடுத்திங்கன்னா நாலு நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு டிசீசஸ் இருக்குது பேல்பிடேஷன்லேருந்து ஹார்ட்டு ஸ்வ ஹார்ட்டு ஸ்வெல்லிங் ஆகுது ஹார்ட்டு ஸ்ட்ரிங்க் ஆகுறது அப்புறம் ஹார்ட்டில் வாட்ரு வாட்ரு போந்துடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க பைபாஸ் சர்ஜரி எது வேணால் இருக்கட்டும் எங்கே வேணால் பிளாக்ஸ் இருக்கட்டும் ஹார்ட் ரிலேட்டட் எது வந்தாலுமே என்ன பண்ணோன்னா நம்மளோட டயாஃப்ரம் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எலும்பு கூடு இருக்குது மதியில் ஒரு டயாஃப்ரம் இருக்கும் அந்த இடத்துல வச்சா வந்து நம்ம ஃபிங்கர் அழுத்தினா பெயின் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து இந்த சின்ன விரல் வச்சு அங்கேருந்து லெஃப்ட் சைடில் ரெண்டு விரல் இந்த ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டு தட் இஸ் இதாக அந்த டயஃப்ரம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டயஃப்ரமில் இப்படி ரெண்டு ஃபிங்கர் ஸ்ட்ரைட்டாக லெஃப்ட் சைடில் இப்படி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல இந்த லெஃப்ட்டு ஃபிங்கரை வச்சு இப்படி ஜஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் அவ்வளோதான் என்ன அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி பிளாக் வந்து சரியாகும் அவங்களுக்கு ஓகே அது வந்து நாடி பார்க்குறது கிடையாது சிம்டமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு சரியாக போயிடும் ஓகே அது காலையில் ஒரு தடவை நைட் ஒரு தடவை கண்டினியூவாக டெய்லி பண்ணிக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா அந்த ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ரிலேட்டட் அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னாலே அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து இந்த இந்த விரல் மோதிர விரல் மோதிர விரலால் வந்து நம்ம தொப்புள் இருக்கு இல்லையா தொப்புளுடைய எண்டு பாயிண்ட்லேருந்து ஆறு விரல் கீழே ஆறு விரல் கீழேனா நம்ம நாலு இது வந்து நாலு விரல் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு ரெண்டு விரல் இப்போ இது ஆறு விரல் அப்படின்றது இந்த ஆறு விரல் வந்து வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த மோதிர விரலால் ஜஸ்ட் இப்படி வச்சுட்டு கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பெருசாக அழுத்த வேண்டியது கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு மிதமான அழுத்தத்தோடு பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து கிட்னி ரிலேட்டட் என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் எந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் பயம் அந்த யூரினேஷன் நிற்க முடியாமல் இருக்கிறது யூரின் அதிகமாக போகிறது இல்லை யூரின் இருந்தாலும் கியூராக இருந்தாலும் க்யூர் ஆகும் ஸோ மார்னிங் ஒரு தடவை ஈவினிங் ஒரு தடவை ரெகுலராக பண்ணிக்கிட்டே வரணும் இது வந்து கிட்னி ரிலேட்டட் இந்த ஃபிங்கர் வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஃபிங்கரில் வந்து நம்மளுக்கு இன்டெஸ்டன் ரிலேட்டட் ஸ்மால் இன்டெஸ்டன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டன் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸு சரி பண்ண முடியும் இதுக்கெல்லாம் ஃபிங்கர்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எனர்ஜி லெவல் அந்த எனர்ஜி லெவல் அப்படி தான் ட்ராவல் ஆகும் இப்போ தொப்புலேருந்து நாலு விரல் இந்த இது தான் நாலு விரல் கணக்கு லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் அதே மாதிரி அப்பர் அண்ட் த டவுன் நாலு சைட்லேயுமே அந்த நாலாவது பாயிண்டில் வந்து இந்த விரலை வச்சு ஜஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணோன்னா இது வந்து சரியாக போகும் இப்போ இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வைக்கிறது வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் எந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் உங்களுக்கு தெரியும் கான்ஸ்டிபேஷன் வரலாம் இல்லை வயிற்று வலி வரலாம் எது வேணால் வரலாம் லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன் ரிலேட்டட் அவ்வளோதான் அதுக்கு நோய்கள் பேர் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை அதே மாதிரி வந்து இந்த மேலே கீழே இருக்கிறது வந்து ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைன் ரிலேட்டட் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் டைஜஷன் சிஸ்டம் கண்டிப்பாக சரியாக போயிடும் ஸோ ஆனால் மார்னிங் நா மார்னிங் நைட் ரெண்டு வேலை அவங்க பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஒரு த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ இது வந்து இன்னொன்று வந்து ஃபோர்த்து வந்து லங்ஸ் ரிலேட்டட் லங்ஸ் ரிலேட்டட் வந்து ஜெ ஜென்ஸ்கானாலும் லேடிஸ்கானாலும் நிப்பிள் பாயிண்ட்டில் வந்து இந்த விரலால் ஜஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் அவ்வளோதான் ரெண்டு நிப்பிள்லேயும் லேடிஸ்கானாலும் ஜென்ஸ்கானாலும் படுத்துக்கிட்டு அந்த நம்மளே டச் பண்ணிக்கிட்டோம்னாலே லங்ஸ் ரிலேட்டட் டாக்ஸின்ஸ்லேருந்து அது ரிலேட்டட் கேரக்டர்லேருந்து என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகிறது எல்லாமே அதுக்கு சரியாகும் இந்த தம்ப் ஃபைனலி வரும்போது ஸ்பைனல் கார்டும் அந்த பிரெயின் இது வந்து நம்முடைய ஆக்ஞால இந்த இந்த இடத்துல ரெண்டு புருவத்துக்கும் மத்தியில் வந்து இது இப்படி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் இப்படி த்ரீ டைம்ஸ் இப்படி அப்படியே இதை கொண்டு வந்து நம்ம ஸ்கால் அந்த பிரெயின் முடியும் இல்லையா சாரி ஸ்கல் முடியும் இல்லையா அந்த ஸ்கல் முடிகிற இடத்துல ஒரு டெப்த் இருக்கும்ல பள்ளம் இருக்கும் அந்த பள்ளத்தில் வச்சு திரும்பி த்
ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் அவங்க பேலன்ஸாக இருக்கிற நோயை சரியாக பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் வந்து எப்போ சரியாயிடும்ன்ற கேள்வி இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கு இப்போ சாப்பிட்றோம் அது எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் ஆகுதோ நமக்கு தெரியாது ஆகணும்னு கேள்வி இருக்கக்கூடாதுனா ஆகலாம் ஆகாமல் போயிடலாம் அப்படி கிடையாது எனக்கு மூணு மாதத்தில் ஆகிடுமா ஒரு மாதத்தில் ஆகிடுமா அப்படி இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் இந்த சாப்பாடு வந்து போய் உடம்புக்குள்ளே போய் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஆனால் பசிக்குது சாப்பிட்றோமா இல்லையா அதே மாதிரி அந்த ஃபெய்த்தோடு அப்படியே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அதனுடைய ரிசல்ட் அவங்களுக்கு தெரிய வரும் கண்டிப்பாக தெரியும் இதை வந்து வராத விஷயத்த சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டைம் டியூரேஷன் அப்படின்றது ஆமாம் டைம் டியூரேஷன் அப்படின்றது மாறும் அவங்கவுங்களுடைய அவங்கவுங்களுடைய சிவியாரிட்டி ஆஃப் த டிசீஸை பொறுத்து மாறும் எதுவுமே எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னா கூட நம்ம பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் ஜஸ்ட் டச் பண்ணிக்கிட்டு வரும் போது வராமல் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் ரிஜுவினேட் ஆகிக்கும் பாடி ரொம்ப நன்றி மேடம் ஏன்னா பல்ஸ் பேலன்சிங் சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்லியிருக்கீங்க பார்த்துருக்கோம் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ரொம்ப நன